অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য আজ এই মুহূর্তে এই দুটো পরিবারের সম্পর্কের মধ্যে একটা ইতি টানো না আমরা আর কোনো দিন তোমাদের বাড়িতে আসবো না আর তোমরাও চেষ্টা করো পারত পক্ষে আমাদের বাড়িতে না আসার দেখছি সবটা তোমরা তোমরা এরকম ভাবে সম্পর্ক ভেঙে যেও না এই কথা তো তুমি বলছো তোমার ছেলে বুকাই বলছে কিন্তু বৃন্দা কি ওর কথা ফিরিয়ে নিচ্ছে ওকে ফিল করতে পারছে ওর কথা আজ আমি কতখানি কষ্ট পেয়েছি তুমিও যেমন আর তোমারও যা আশা ওই মেয়ে যেভাবে তোমাকে কথা শোনায় টেটি আমি ও আবার বুঝবে তোমার কষ্ট চলো দিদি দিদি ভাই তোমার এইভাবে তুই চলে যেও না সামনে আমার মেয়েটার বিয়ে তোমাদের দুজনে যদি আশীর্বাদ না পাই তাহলে তাহলে কি করে এই শুভ কাজটা করবো বলো দেখি হ্যাঁ দিদি শোনো না আমি 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 বৃন্দার সাথে কথা বলছি তুমি দেখো আমি এই হ্যাঁ কি রে এরকম ভাবে জেঠু জেঠির সাথে কেউ কথা বলে কি ভেবেছিস তা কি হ্যাঁ এরকম ভাবে যদি আর কথা বলতে শুনি তাহলে কিন্তু গায়ে হাত कथा বৃন্দা ভুল করে অন্যায় করে কিন্তু তোমার সন্তানের মতো আমি তোর কথা রাগ করি আমি আমার কথা শোন ওর উপর রাগ করে থাকতে পারি না ওকে তো সন্তানের মতো স্নেহ করি সব ক্ষমা করে দিই দেখো দেখ রে দেখ দেখ তোর জ্যাঠাই কতটা ভালো মানুষ দেখ এত কাণ্ডের পরে ও তোর জ্যাঠাই তোকে ক্ষমা করে দিতে চাইছে অন্যতি দেখো বৃন্দার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে তা সেই দায়িত্ব বোধ থেকে আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি নিশ্চয় পারেন দাদা একশো বার পারেন যা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন নির্দ্বিধায় দেখো আমার প্রশ্নটা হলো বাড়িতে আই বুড়ো বড় বোন থাকতে चुप कर समाज जवाब दिए करते बोलो उत्तर दाओ আশঙ্কা করেছিলাম সেটাই ঠিক মানে তোমরা একটা কিছু লুকোতে চাইছো আমার কাছ থেকে আর সেই কারণেই হুড়মুর করে তোমরা শালুকের বিয়েটা দিয়ে দিতে চাইছো তাই তো ছেছি দাদা আপনাদের থেকে কি লুকোবো বলুন তো আসলে বৃন্দা বৃন্দা আগে বিয়ে করতে চাইছে না ও বলছে ওর ভাই বোনেদের উপর দায়িত্ব আছে পরে বিয়ে করবে কিন্তু যতদিন না ও বিয়ে করবে ততদিন কি বোনেদের বসিয়ে রাখবে এ ভালো পাত্র পেয়েছি তো তাই জন্য দেরি করতে চাইছিল না 
মিথ্যা বলাটা না এখনো তোমার অভ্যাসের মধ্যে আসেনি মানে তুমি অভ্যস্ত হয়ে ওঠো নি এখনো ওই জন্য তুমি ফাঁক পুকুরগুলো দেখতে পাও না মিথ্যে বলতে যাব কেন আপনাকে অনুমতি কদিন আগে তোমাদের বাড়িতে এসে একটা ঘটনার কথা বলেছিলাম মনে আছে কফি শপের ঘটনা সেখানে বৃন্দা একটা ছেলেকে সপাটে চর মেরেছিল হ্যাঁ দাদা মনে আছে জানো কি সে ছেলেটি কে 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 যেটু সেই ছেলেটি আর কেউ নয় তোমাদের বাড়ির হবু জামাই শ্রীমান রৌনক এবার বলো তো অরুন্ধতি সে যদি এতই ভালো ছেলে হবে বৃন্দা তার গায়ে হাত তুলেছিল কেন তার মধ্যে তোমার মেজুমে আবার মাঝে মধ্যে বমি ঠুমি করছে আমাদের লুকিয়ে বৃন্দা শালুকের সম্বন্ধ দেখছে এরপরেও আমার সন্দেহ হওয়াটা কি ভুল অরুন্ধতি বৃন্দার আপত্তি আছে বলে মনে হলো না তোমরা পারবে এত কিছু দিতে সে সামর্থ্য আছে তোমাদের উত্তর দে পারবি তো এত সব অ্যারেঞ্জ করতে হুম ওই পাঁচ লাখ টাকা বাইক তারপর দামি তারপরে কি না ওই ফাইভ স্টার ব্যাঙ্কুয়েট জানিস কত টাকা ভাড়া জানিস ওটার আহ বুকাই আমি তো কথা বলছি মাঝখান ফুড কাটছিস কেন লোকজন তো শুধু তোমাকে প্রশ্ন করবে না আমাকেও প্রশ্ন করবে আমার মনে হয় তার চেয়ে রৌনকের বাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলে শালুকা ও রৌনকের বিয়ের জন্য মাস ছয়েক সময় চেয়ে নাও এর মাঝখানে বৃন্দারও একটা ভালো ছেলে দেখে একটা বিয়ের ব্যবস্থা করি তারপর শালুকের পণের জন্য যেসব জিনিস ওরা চেয়েছে তা সেগুলো ব্যবস্থা করার জন্য কিছুটা সময় পাওয়া যাবে দেখো এই পরিবারটাকে আমি ভালোবাসি তোমাদের সবাইকে নিয়ে চিন্তা করি তাই বলা তাহলে আমার কি দরকার আছে বড় বলার জ্যাঠাই অনেক তো বললে এবার আমি বলি দেখো তুমি আমাদের বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আমাদের পরিবারের ভালো মন্দ কি হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু জিজ্ঞাসা করার অধিকার তোমার একশো বার তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু একটা কথা কি জানো আমার এই পরিবারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার যদি কারুর থেকে থাকে সেটা একমাত্র আমার আর আমার মায়ের এই কথাটা তোমাকে আগেও অনেকবার বলেছি কিন্তু তুমি ভুলে গেছো বয়স হচ্ছে ভুলতেই পারো আবারও তোমাকে একটা কথা বলছি আগে আমি আমার দায়িত্বগুলো পালন করব তারপর আমি বিয়ে করব সে তোমরা যতবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ের কথা বলো না কেন আমার তাতে আমার কিছু এসে যায় 
আর হ্যাঁ পনের কথা বললেন না আমি তোমাকে একটা কথা বলে রাখি আমি অনেক দিন আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম আমি আমার বোনদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে বিয়ে দেব আজকে যেটা শালুকের জন্য করছি সেটা আমি ছুটকির জন্য করব আর হ্যাঁ শালুক আর রৌনক দুজন দুজনকে ভালোবাসে শালুকের অন্য কোথাও বিয়ে দিলে শালুক কষ্ট পাবে তাই রৌনকের মা যা যা দাবি করেছেন আমি তার দিতে রাজি হয়েছি হয়তো তাতে আমার একটু কষ্ট হবে কিন্তু আমার বোনটা তো সুখী হবে এত কথার পরেও তুই তোর জ্যাঠাইকে অপমান করতে চাইলি না তাই না বৃন্দা কি গো দাঁড়িয়ে থাকবে এই মেয়েটা শোনো তাহলে তুমি আমি চললাম দিদি কাজটা তুই ভালো করলি না বৃন্দা একদম চিন্তা করো না আমাদের হাড়ির খবর না পেলে ওদের ভাত হজম হবে না ঠিক চলে আসবে মেয়েদের বেশি বার বাড়া উচিত নয় কিন্তু বৃন্দা এটা মাথায় রাখবি তুমিও একটু বোঝাও শালুকের শাড়ি দশ হাজার রৌনকের পাঞ্জাবি বৃন্দা হ্যাঁ ব্যস্ত না মাই তো হিসেব করছিলাম বলো না বলছি দেখ রৌনকের মা যা যা চেয়েছেন কোথা থেকে পাবো রে হ্যাঁ ওনারা কি জানেন না যে আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত কত দামি দামি জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করব তারপরে দাদা যে বিয়ে বাড়িটা ঠিক করেছে তুখাই বলল ওটার ভাড়া নাকি চার লাখ টাকা কি হবে রে এবার বুঝতে পারছ আমি কেন ওদেরকে আমাদের সমস্ত ব্যাপারে ঢোকাতে বারণ করি ওরা আসলে আমাদের সাহায্য হওয়ার থেকে আমাদের বিপদে ফেলে বেশি না না বুঝতে পারছি কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কি করে টাকা জোগাড় হবে সেটাই তো জানতে চাইছি দেখো মা পরিস্থিতিটা যদি নর্মাল হতো না তাহলে কোনোদিন আমি পণ দিয়ে আমার বোনের বিয়ে অন্তত দিতাম তো আমাদের কাছে উপায় আর কি আছে বলো সব বুঝতে পারছি কিন্তু আমরা দেখ অত তো বড় লোক নই তাই না তাই এতগুলো জিনিসপত্র কি করে আমরা জোগাড় করব বলতো তোর চাকরির টাকায় সংসারটাই ঠিক মতো চালাতে পারি না কুলিয়ে উঠতে পারি না তারপরে কি করব বলতো কি করতাম তাহলে আমি না করে দিতাম ওদেরকে মানতাম না ওদের দাবি তারপর যখন সবাই জিজ্ঞাসা করতো যে শালুকের বাচ্চার বাবাকে তখন আমি কি উত্তর দিতাম নিজে তো মুখ পুড়িয়েছে আমাদেরও সর্বনাশ করে ছাড়লো এখন এখন ওদের মানে ওরা যা চাইছে সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই হ্যাঁ রে বৃন্দা শালুকের বিয়ের জন্য যে পণটা চেয়েছে সেই টাকা কি করে জোগাড় হবে আচ্ছা শোন আমরা না ধার করলাম হুম কিন্তু কে ধার দেবে আমরা কি করে শোধ করব। তুমি একদম চিন্তা করো না মা যে করেই হোক আমার বোনের সম্মান আমাকে রক্ষা করতেই হবে দেখো আমি জানি যে ওরা ওরা যেটা চেয়েছে সেটা আমার আমার ক্ষমতার থেকে বাইরে 
কিন্তু আমার মাথায় শুধু না একটাই জিনিস ঘুরছে শালুক প্রেগন্যান্ট আর বেশি যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে তাহলে ব্যাপারটা জানা জানি হয়ে যাবে আর আর শালুক কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না আমি যদি ওদের দাবিগুলো না মানি মা তাহলে ওরা যদি সম্বন্ধটা নাকচ করে দেয় তখন আমি শালুককে নিয়ে কোথায় যাব কি করব আর তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি কি কথা রঞ্জা ম্যাডাম প্রথমে ওদের সম্পর্কটা মেনে নেয়নি শালুককে অ্যাবর্শন করানোর জন্য আমাকে টাকা অফার করেছে কি বলছিস ওরা ওরা বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দিতে বলেছিল হ্যাঁ মা আমি অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি ওদের তারপরে ওরা এই সম্পর্কটা মানতে বাধ্য হয়েছে তাহলেই বলো ওদের দাবিগুলো মেনে না নেওয়া ছাড়া আমার তো আর কোনো উপায় ছিল না আমি জানি না আমি আমি কোথার থেকে কি জোগাড় করব কিন্তু আমি এটুকু জানি যে আমি যদি সেই মুহূর্তে রাজি না হতাম মানে আমার রাজি না হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না সত্যি কথা বলবে বৃন্দা ওরা সম্বন্ধটা সত্যি সত্যি মেনে নিয়েছেন তো মানে পরে কোনো সমস্যা হবে না মা যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেজন্যই তো আমি ওদের সমস্ত দাবিগুলো মেনে নিয়েছি দরকার হলে আমি মহাজনের থেকে ধার করব কিন্তু শালুক আর রৌনকের বিয়েটা আমাকে দিতেই হবে কথা বলবো রাগ করবি না বল আচ্ছা তুমি এরকম করে কেন বলো বলো তো বলো না কি বলবে বলছি ধার যদি করতেই হয় তাহলে তাহলে দাদার কাছ মা কোনো দিনও না দরকার হলে আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করব তাও ওই লোকটার থেকে আমি কোনোদিন ধার নেব না কোনোদিন কোনো সাহায্য নেব না আচ্ছা মা তুমি কি বুঝতে পারো না এখনো পর্যন্ত বুঝলে না যে ওই লোকটা আমাদের কোনোদিন ভালো চাইনি বরং আমরা ভালো থাকলে সব থেকে কষ্ট ওই লোকটা পায় সব সময় চায় আমাদেরকে পায়ের তলায় দাবি রাখতে সব সময় চায় যাতে ওই লোকটা সাহায্য নিয়ে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াই কিন্তু আমারও চ্যালেঞ্জ যে ওই লোকটা সাহায্য ছাড়াই ওদের সমকক্ষ হয়ে দেখাবো আর তাহলেই হবে ওদের ওদের যোগ্য জবাব অমন করে বলিস না বৃন্দা যত যাই হোক উনি তোর বাবার আপন দাদা মা তাহলে তো সত্যিটার বদলে যাবে না প্লিজ আমাকে আমাকে এই রিকোয়েস্টগুলো করো না আমাকে এই কথাগুলোই বলো না আমি মরে গেলেও ওই লোকটার কোনো সাহায্য নেব না বালাই সাঠ আচ্ছা মা আমাকে একটু ভরসা করে দেখো না দেখো না আমি আমি একাই সমস্তটার সামলে না তোকেই তো ভরসা করি রে এতদিন তোর ওপর ভরসা করেই তো বেঁচে আছি তাই না আচ্ছা মা শোন না ওই যে কালকে সকাল একবার সনাতন কাকার কাছে যাবে রৌনক আর শালুকের কুষ্টিটা তাহলে মিলিয়ে নিত বেশ সনাতন ঠাকুরপো ছেলের কুষ্টিটা কিরকম বুঝছেন কুষ্টি মন্দ নয় তবে দেখি আগে মেয়েটা দেখি হ্যাঁ
কি হলো কাকা কি দেখলেন এই সম্বন্ধটা কোথা থেকে এসেছে কেন কাকা কোনো কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ সমস্যা তো আছেই আসলে কুষ্টি মন্দ নয় কিন্তু শালুকের সঙ্গে এই ছেলে কুষ্টি কোনো মতেই মিলবে না এই ছেলের সঙ্গে শালুকের বিয়ে হলে শালুকের শ্বশুরবাড়ি ঘর করা হবে না তোমাদের কাছেই থাকতে হবে তার চেয়ে ভালো তোমরা উন্নত সম্বন্ধ দেখো বলছি ঠাকুরপু কোনো হোম যোগ্য করা যায় না সেই ব্যবস্থা থাকলে আমি বলতাম তাহলে তাহলে এখন কি করা যাবে কি আবার করবে উন্নত সম্বন্ধ দেখবে আর এই বাবা বিয়ে তো হয়ে যায়নি তা হয় না সনাতন কাকা মানে সমস্যা আছে আসলে কাকা ওরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসে আর ওদের যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয় তাহলে কেউ ওরা ভালো থাকবে ও প্রেম ভালোবাসার ব্যাপার ভাগ্যের ব্যাপার দুজন যখন দুজনকে ভালোবেসে ফেলেছে আর পিছিয়ে আসার কোনো মানে নেই কিন্তু ঠাকুরপো মঙ্গল অমঙ্গল বলে তো একটা কথা আছে 